สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงจังหวัดระยองค่ะซึ่งชาวระยองนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ว่าเปิดงานกันอย่างอลังการทีเดียวค่ะสำหรับเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองประจำปี2548โดยรถแห่สวยงามที่เห็นอยู่นี่ค่ะทุกชิ้นทุกส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์ประดอยก็ล้วนแล้วแต่ใช้เปลือกงอบ้างทุเรียนบ้างถั่วงามังคุดลังศาสตร์ก็แล้วแต่แต่ละท่านแต่ละหน่วยงานราชการจะสรรหากันมาละค่ะและก็ต้องขอกระซิบบอกด้วยว่าขันขันหนึ่งนั้นตกมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาทเลยทีเดียวผมเจอละเป็นตั้งมาชิมผลไม้ทั้งมาหอบผลไม้กลับบ้านนะครับเชิญเชิญมาที่ที่ระยองครับคุยกับแม่งานกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันต่อในงานดีกว่าค่ะมองไปมองมาก็เห็นว่าลีลาของพี่คนนี้แก่ดูจะเข้าท่าแม่แต่เห็นเต้นป่ายเต้นมาสงสัยส้มตำครกนี้คงไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะอย่างน้อยหยดเหงื่อที่ไหลออกมาก็คงพาให้ผลไม้ในครกมีกลิ่นตุตุเค็มๆไปตามๆกันคนเขาเดินต่อแถวกันยาวเหยียดขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขากําลังจะลงแข่งขันกินผลไม้จุกันละค่ะใครจะเป็นผู้รับประทานผลไม้ได้มากที่สุดในจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันค่ะแม่ท่านผู้ชมคะรอบที่สองนี่ค่ะกลิ่นทุเรียนนี่ครุ้งเชียวละค่ะแต่มีฝรั่งท่านหนึ่งค่ะเขาเข้าแข่งขันการแข่งขันนี้ด้วยอยากจะทราบความรู้สึกว่าคิดยังไงถึงมาลงแข่งขันในครั้งนี้นะคะ Could you please introduce yourself and where you're from? My name is Harley. I'm from Australia, and I'm here for the durian eating competition in the Rayong Festival, and I, I love durian. a l o y the best. ก็แล้วเงิน 1,000 บาทก็เป็นของชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับดิฉันนะคะคงจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปชมการแสดงอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะ Our training with Lance Armstrong in Adelaide 2009. ดีค่ะตอนนี้ราคาทุเรียนอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะคะก็25บาท25มังคุดมังคุดก็หกโลร้อยขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวงานของดีเมืองระยองค่ะแต่ท่านผู้ชมคะผลไม้ที่นี่นะคะเขาก็ทั้งสดและอร่อยค่ะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวงานที่นี่นะคะก็มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26พฤษภาคม And given the current global crisis that we have, let's say according to the World Watch Institute, they've estimated that 51% of global greenhouse gases Can be directly attributed to the meat and livestock and their byproduct industries. So I'm thinking, hang on, what makes more sense? You know, what tastes better, what feels better, what's better for the environment, etc. And and people might say, oh, you know, this sounds like a bit of a hippie movement, but look around, you know, jump on a plane and and travel and look at Australia. You know, 50% of Australia has been cleared for livestock and grazing. You know, it's like we've got to take some serious action. We've got to step up, you know, commit, and let nothing stand in our way and be the change we want to see. Right. Can you feel slightly? It's good. Yep. Yeah. Cycling, we use a lot of needles. <laughs> it's 
So how often do you take B12 serum levels for patients? Uh, pretty often. It's pretty common, especially with the elderly. Um, probably three or four times a day. Three or four times a day you take B12, so wow. Yep. So 10% maybe. Yeah. Good. Thanks, cool. What about things like iron and that? That's a pretty common one. Uh, iron's pretty common. Which is a, we do on a trace element tube. Mm -hmm. So just different additives and different tubes yep. give, do different things to the blood and therefore are tested on different machines. Cool. Yeah. So that's all my blood there. It's all your blood. Wow, that's pretty quick, isn't it? This one's a clotting tube. So yep. it'll, we want it to clot and then we separate it and the gel moves up in the tube and separates the heavy cells to the serum. Mm -hmm. This one will stay as whole blood. Yep. And we'll do your full blood count, your red cells, white cells, platelets and that one. And this one's just for your zinc. Yep. Yeah. Alright. Gonna feed a few mosquitoes with that one. Yeah, I don't know <laughs> if they like the additives actually. <laughs> so these are the blood tests. We got uh, hemoglobin, 157, it's collection dates, hemocrit, 49. Red cell count 5.4, MCV 90. Just give you the ranges there. So these are all textbook. These are really good if you're a cyclist. <laughs> High red blood cell count, that's what you want. White cell count, if it's all good. Platelets, 316. Testosterone, we have 30 to 4th, 18.4. That's a, that's a good testosterone. So here we have iron, TRBC, transaturation, ferritin, B12. 30th of April 2010, but my body's been sucking up a lot of B12 lately from the supplement I've been taking, so it's been producing a lot of red blood cells as indicated by my increased hemocrit levels and hemoglobin. So those iron levels are pretty good. Well, it's going to be always going to be low because I'm a vegan. Triglycerides, that's the interesting one. People say that fruit raises your clot triglycerides, but... So sodium, potassium, all these guys, sodium, 140, range is 135, 145, so bang in the middle, potassium again, up to 70 bananas a day, still, you know, no worries, healthy kidneys there, so all the chloride, bicardium, anion gaps, all good, calcium, yep, no worries, phosphate's all good, You, I mean, here's the thing, urea, people say that Fruit increases your uric load, but uh, my urate is quite actually quite low, so that's a good sign. Kidneys all good. Glucose 5.4. Fort fruit gives you diabetes. My glucose is in the bang in the middle. Protein fine. All those things are good. และในงานมหกรรมทุเรียนโลกอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะได้แก่การแข่งขันกินทุเรียนค่ะและแม้ว่าในวันนี้ฝนจะตกลงมาบรรยากาศของความสนุกสนานก็ยังคงมีให้เห็นค่ะนี่คือมิสเตอร์แฮร์รี่จอห์นสันนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียค่ะที่มีความชื่นชอบในรสชาติของทุเรียนเป็นอย่างยิ่งกําลังกินทุเรียนที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้สําหรับผู้แข่งขันอย่างอร่อยโดยในวันนี้นะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้มีนักเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี